。命在此种植茶花，冲撞了小姐，请。自从在石洞之中拜见姐姐的仙容，已经庆幸福缘飞浅，怎知今天，更可以亲眼见到神仙姐姐的容貌。人家说仙女下凡，在下看来，大概不会是假的了。他是谁呀、啊？他是阿叔阿碧带来的那个书呆子喽，说是会种花的。书呆子，那么刚才我和小明说的话，你都听见了？在下段誉，是大理人士，不是书呆子。两位可以放心，刚才神仙姐姐和小明姐姐所说的话，我不会泄露出去的。你不要口口声声叫我神仙姐姐了，你还说你不是书呆子，你什么时候见过我？不叫神仙姐姐，那应该怎么样称呼呢？我姓王。就叫我王姑娘好了。不行不行，天下间姓王的姑娘何止千万，像姑娘这样的人，怎么可以就这样叫成王姑娘呢？那叫什么才对呢？叫仙子，太俗气；叫仙女，又太平凡。你不要站在这里啰啰嗦嗦的，快点种花吧。我还有很多话要跟小明说呢。他口口声声都在讲慕容公子。少林寺是武林的泰山北斗，寺中的高手没一千也有八百，个个身怀绝技。这次玄悲大师身死大理，江湖上传说。是姑苏慕容干的，慕容公子独闯少林，真是太危险了。为什么少林寺的和尚一定要冤枉是姑苏慕容干的呢？你知不知道？如果我告诉了他，他听完就会走。不行，让我短话长说。哎，我自己又不会武功，什么金鸡独立、黑虎偷心。甚至，连最简单的招式我都不会。你不要再啰嗦了，快点说正经事吧。这件事说来话长，我们坐下来慢慢讲。我没有空。今天你没空，明天吧。明天你没空，后天吧。后天也没有空，那大后天吧。不是啊，小姐，我听夫人说，表少爷的货越闯越大了，和丐帮接越，又弄成是少林寺的对头。只怕表少爷要死无葬身之地了。我娘也真是的，明知道表哥有危险，也不去帮帮他。名花倾国两相欢，不急不急。当年李太白以芍药比喻杨贵妃，如果他见过小姐你，就应该知道，杨贵妃之美。和小姐之美不可同日而语。不过在曼陀山庄里，除了我母亲之外，所有的人都是下人，他们只知道我是小姐，根本就不管我美不美。难道连慕容公子都没赞美过你？他很忙。每一次我们在一起的时候，都是谈谈武功，谈谈国家大事。我讨厌武功。是啊，我最讨厌练武了。我爹整天逼我学武功，所以我偷偷溜出来了。我为了想见他，虽然很讨厌武功，还是逼自己熟读武功的秘诀，谨记在心里。等他有需要的时候，我就说给他听。而我自己倒不会舞刀弄剑。是啊，像你这样漂亮的女子
和人家动手动脚，太不像样了。呃，对了，为什么他自己不看，要你讲给他听呢？难道他不认识字，或者是瞎子？不是不是，我应该说，他是天下第一大好人，这样好不好听啊？他是不是天下第一大好人？我不知道。天下的好人、坏人，我都没有见过。你干什么？哎，你叫什么名字？你这个人真怪，把手伸出来。雨巷嫣然，这个名字、啊、真好听。好听有什么用啊？历史上有很多穷凶极恶之徒，名字都很好听。拿你段誉来说，恐怕也只是沽名。钓誉？你怎么了？哦，没什么。呃，对了，听说少林高僧、玄悲大师是被姑苏的以彼之道还施彼身害死的。不会的，我表哥不会害死少林高僧。小姐，我们还是走吧，要是让夫人看到了，就糟了雨笑嫣然。如果他对我，像对他表哥那么好，段誉死又何妨？你们两个丫头真是大胆，居然擅自带人进入曼陀山庄，而且还是个男人。王夫人，我们是被人追杀的，才走入曼陀山庄，请您原谅。混账！如果每一个人都这么说，曼陀山庄跟村镇俗地有什么分别？小明，在，把他们两个压下去，两天不准吃饭。是，王夫人，我们是无意的，你看在我们公子份上放过我们吧。啊，是啊。好，我就看在你们公子份上。小明，是夫人，请严婆婆把他们两只左手砍下来，当做花肥。王夫人，放过我们吧，我们是无意的。王夫人菲菲姐姐，果然被夫人说中了，真是该打。哎，别打了！难道我是铁打的？坐这么久，应该休息一会儿了。休息？你知不知道现在是什么时候？已经中午了，还揉眼睛。我睡了一晚上了。还得浇花吧，要不然夫人出来你就糟了。恐怕夫人把你变得花肥。是啊，我段誉虽然不会武功，但是我不会害怕的。俗话说，士可杀不可辱。哎，我们怕夫人还好说，想不到这个书呆子也怕。喂，小明啊，嗯，我们还是进去吧，万一夫人找不到我们就糟了。是啊，喂
，现在我们进去了，不要老想着睡觉啊！哎，快点干活哈！慢慢说，夫人说他们私闯曼陀山庄，要把他们左手砍下来。那怎么办呢？阿朱和阿碧是表哥的心腹丫鬟，如果他们两个有什么好歹，我怎么对得起表哥呢？幼草，他们现在在哪儿？夫人把他们送到花肥房，我看现在向夫人求情还来得及吧？跟我来，姑娘。你跟我来。如果和慕容家有关的，你就给我出去。娘啊，阿朱和阿碧这次是无意的，你就饶他们一次吧。你怎么知道是无意的？哼，我知道。要是我罚了他们，你表哥就不会理你了，是吗？表哥是您的外甥。就算是姑妈得罪了您，你也不应该怪她。你怎么知道姑妈得罪了我？现在你已经长大了，不用听我的话了。我看您这么不喜欢表哥，一定是姑妈得罪了你。你有没有听别人提起过？您不准我出去，又不准人进来，我能听谁说？我都是为了你好。世界上坏人太多，你年轻，又是一个女子。哦，对了，新来的种花的油嘴滑舌，不像是个好人。如果他跟你说一句话，我就杀了他。像你这么心软的人，不知道什么时候才知道人心险恶。吩咐下去，如果有谁敢跟新来的小子说一句话，我就割掉他的舌头。是。你也出去吧。嗯。您饶了阿朱和阿碧吧，最多以后不准他们来曼陀山庄。我说的话难道你敢不听吗？不要多说了。我知道你为什么这样恨表哥和姑妈。回来，燕呢？你究竟知道什么？不准瞒我！姑妈说您乱杀人，又和武林中人结怨。是啊，那又怎么样？哼！我王家的事，与他慕容家无关，他凭什么管我？他只知道联络天下英雄，一心想复国。哼
怎么知道弄巧成拙，还得罪了少林和丐帮？娘，表哥不会杀少林寺的高僧，表哥的武功根本就……是呀，那又怎么样？他现在去了少林，南慕容，北乔峰。我看他们有多大本事，不自量力。娘，你想想办法救救表哥吧，不然姑苏慕容就会绝后了。姑苏慕容，<笑>和我有什么关系？让他的宝贝儿子到少林寺去显威风吧。娘，表哥他……调出去。就算夫人不肯，我们可以想想其他办法。还有什么办法呢？我娘明知道表哥有危险，还是袖手旁观。慕容公子有危险，为什么你不想想办法呢？就算我有办法，我娘也不会让我去。夫人不答应，你可以偷偷出去，像我一样。他们骂你也听不见了。幽草，你先出去一下。是，小姐。对呀、啊，我可以去帮表哥的。就算明天回来，我娘知道打我一顿，也无所谓了。就算他杀了我，反正我也帮了表哥了。可是我从来都没有出过门。也不知道少林寺在什么地方。我陪你去，路上有什么事让我来应付。嗯。哎，对了，朱姑娘和毕姑娘怎么办？我娘不肯放过他们。一不做二不休，不如我们救了他们，四个人一起走。这么大的事，如果让我娘知道就不得了了。既然你害怕，我们马上就走。到时候你表哥问起。你就说什么都不知道，我怎么可以骗我表哥呢？而且阿朱和阿碧是表哥的心腹丫鬟，如果他们俩有什么意外，那慕容家和我们王家的怨就更加深了。今天晚上我们一起去救他们，好不好？好。
，还来看婆婆做花肥呀、啊？啊，我娘吩咐，有点事要问他们两个，叫你把他交给我，问完了再送他们回来。是谁？你又是谁呀、啊？哦。我是新来种花的，想跟严婆婆要点花肥。嗯，你等一会儿就快有了。来，小姐，呃，表少爷很喜欢这两个丫头啊。是啊，你千万别伤害他们两个。夫人说要砍到他们俩一只手下来，还要赶他们俩出去，不准再回来。如果再见到他们俩。就连头都砍下来。小姐、啊，你你帮我把铁链子拿过来。呃，在那边呢。是吧？我没事，快点放了他们两个。哦。多谢大公子。没什么。你怎么会画功大法的？画功大法？这不是画功大法。这是我们大理段家家传的六阳融雪功，脱胎自一阳指和六脉神剑，王道之治和化功大法，一正一邪，一善一恶，全然不可同日而语。我自以为博览天下武籍，原来世上还有六阳融雪这么出神入化的武功，日后要请段公子多多指教。王姑娘若有所问，段玉当和盘托出，不敢有所藏私。藏私也好，不藏私也好，我们快点离开找公子吧。好，我们走吧。嗯，哎，那他怎么办呢？哎，让我来。哎，哎，真坏你！刚才绑的我真疼，现在要绑住你。好，好，好。这就叫以彼之道还施彼身，段某今天真是大开眼界。你不要这么多嘴，小心王姑娘生气呀、啊！走吧，走啊。段公子啊，这只船为什么走得这么慢呢？不知道，因为你在滑吗？<笑>我，段公子，让我来，你陪小姐聊天一朝春尽红颜老，他永远都不会回来了。夫人，夫人，夫人，小警察
主阿比他们走了。走了多久？大概半个时辰，把他们追回来。好，慢着，你只带小姐回来。至于阿朱、阿碧和那个姓段的小子，放心吧，夫人，我知道该怎么做了。小姐。我们现在去听香水戏，过了今晚再去找公子，好不好？也只好这样了。如果我能够永远像现在这样和王姑娘在一起，就算少活十年也无所谓。不知道表哥现在怎么样？你放心，公子武功高强，纵横江湖，绝无对手。但是少林寺领导武林数百年，非同凡响。我怕表哥独立难支，希望少林寺的高僧能明辨是非，肯听表哥解释。每逢天上的流星飞过，我总是不能达成我的愿望。王姑娘，慕容公子足智多谋，一定会说服少林高僧。平安回来的，真的。哎，如果你能这样担心我的安危，段誉死也瞑目。阿碧，有点不对劲啊。王姑娘，我们这儿有敌人。敌人？是啊，祝姐姐，我们去看看。不错，如果对方是高手，我们就不必找麻烦；如果是鼠辈呢，我们就教训他们。乱闯民居，岂有此理！比强欺弱，难道这是段公子拿手好戏？哎呦！请你吃鸡腿儿、啊，有鸡没酒，哎，来来，喝喝喝喝呀！暴殄天物，岂不可惜？东西又不是你的，用不着你多事。是啊，回来。凭你这样的功夫，就想和司马掌门过招？你想找死啊？你要当家的，请你管教你的手下。当慕容公子没回来之前，不要放肆好吗？原来又是找公子麻烦呢，让我进去赶他们走。哎，先看清楚。哈哈哈哈！我们秦家在兄弟，从来就随便惯了。如果司马掌门看不顺眼，只管请便。哎，我们背铁拜门，有事商议。主人没回来的时候，我们当然要等了。哈哈哈哈哈哈！背铁拜门，有事商议，说的多好听，恐怕没那么简单吧？去年冬天，青城派老掌门司马卫，在山东白帝城附近，让用成字十二破绝艺里面的破月锥，穿破耳膜，内力深入脑海。因而毙命，你们就怀疑是以彼之道还施彼身的姑苏慕容所为。因此，你特别带领全体人马前来寻仇，我没说错吧？啊？哼，姚当家，秦家寨最近又没有丧事，你这么晚来，呵呵有何贵干呢、啊？<笑>我师弟秦伯起深受慕容复暗息，这笔血债，又怎么可以不算呢？哦，是吗？<笑>未必，姚当家的，我看你以报师弟之仇为名，来抢秘籍是真的吧？
放屁！司马林，你现在带了那么多的人来，难道又怀了什么好意吗？你们是什么人？来这里干什么？识相的，快把小姐交出来！我们是什么人？用不着你管，走开，别挡着我教训他们！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！出去看看还有没有老样婆的人！走吧，嗯，快点儿！为什么他们？哎呀，走啊！青城派和秦家寨的人这样等下去，我们怎么回去啊？如果公子回来看我们这么没用，一定很生气的。这又不能怪你们，他们人多势众，两位姐姐跟他们斗，无疑是螳臂挡车。好了好了。别在这儿文绉绉了，烦都烦死了。表哥亲手布置的汀香水榭，给这些家伙搞得一塌糊涂。表哥一定不开心。段公子，我们可要想个办法赶走他们。是，我现在就去跟他们理论，叫他们马上离开。哎，段公子，你凭什么跟人家理论？就凭你这张嘴。朱姐姐呀、啊，那我们怎么办呢？难道就这么看着他们作威作福？你姐姐最拿手是什么？啊，我明白了，段公子，你过来。我，哦。<笑>哎，我们是来找老顾的。老顾是谁啊？哦，呃，他是这里的厨子。找他干什么？哦，哎，我们捉到的新鲜鱼，问他要不要。嗯，这鱼好腥啊！腥才新鲜呢。还有吗？全拿来。有，全在这儿。哎，请给钱啊！你说什么？烂鱼还要给钱？我们秦家寨没这个规矩。快点走。喂。买东西不给钱，还有王法没有？去你的！哎，是女人，抓住她，奸细！姚寨主，这几个人很可疑，可能是慕容复派来的奸细。嗯。你们来这儿干什么？快回答我！我是这儿的主人，你问我们来干什么？我问你才对呀、啊。不过你不说，我们也知道。你知道什么？你想学我们穆中家的武功，来偷秘籍的是吗？胡说！云州秦家寨的五虎断门刀真的是闻名天下，一共有六十四招，可惜有五招已失传，现在只剩下五十九招。姚寨主，你是不是想来学会那五招啊？姑娘和慕容伯、慕容先生怎么称呼啊？慕容老爷是我的姑父。久仰，姑娘刚才所说的五虎断门刀失传了五招，可否请姑娘见告？这五招就是：白虎跳剑，一笑风生，简朴自如，雄霸群山。和福相圣师，姑娘见识渊博，在下佩服。未知姑娘是否猜得出在下的来历呢？当然知道啊，女士。阿碧，猜人来历的时候，一定要令对方口服心服。嗯。嗯，好，那请你一显身手，单凭几句话。小女子无能为力
，雷公公。<笑>不错，阁下一定擅长轻功暗器。兵书云：“雷公公乃西川青城派独门兵器，青字有九打，城字有十八破，奇诡难测。”阁下一定是新任掌门司马林司马先生。请问姑娘，青字是否真有九打？成字是否真有十八破呢？不是。青字应称十打，铁菩提、铁莲子，外形虽然一样，但用法不同，不可以一概而论。至于成字十八破，破甲、破盾、破牌。三种招式都平平无奇，可以取消。如果称为十五破，反而更精要。多谢姑娘指教，令我茅塞顿开。祝师弟，是，你不妨向姑娘请教几招，请姑娘指点。喂，我生平最讨厌就是舞刀弄枪。司马掌门，过招这件事，我看姑娘。你太客气了，我这位师弟是带义投师，故此想请姑娘由他的招数断出他本来的门派。王姑娘，让我来。姑娘，你真不给面子。司马掌门，你真是狗咬吕洞宾，不识好人心。人家姑娘不想让你师弟出丑。<笑>暗箭伤人算什么英雄好汉？债主我们上。哎，朱兄弟，你这招功夫不动声色，的确高明。不知是不是亲自实打功夫之一呢？你错了，他这招是蓬莱派的天王补心针。姑娘，你错了，这招是我青城独门暗器，青字第四打，叫清风打，和天王补心针是一样的。清风针和天王补心针外形虽然完全一样，但暗器的本质不在于外形和发射的姿势，而是暗器的劲力和趣势。你，姑娘，朱某和你无冤无仇，为什么你要冤枉我呢？王姑娘，小心！灯子，多谢你。朱大爷不会杀我的，他是个好人。倾城蓬莱，世代为仇。冤冤相报何时了？朱大爷，你又何必为蓬莱派卖命呢？祝宝坤，原来你是卧底，那老掌门一定是你所害了。我没做过这种事，难道我会相信你吗？哎太多事了。